ಹಲೋ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಫಾರಮ್ಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಶ್ವೇತಾ ಬಬ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ಟೆನ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಚಾಪ್ಟರ್ ಒನ್ನದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಓಕೆ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ವೆಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಯಾವುದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅವುಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಭೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ವೆಲ್ ಭೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಲೀಫ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಫ್ಲಾಟ್ ಯೂಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಖಲಿಜಾಂಶಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಡೆಕನ್ ಪ್ಲಾಟು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫೋರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಲ್ವತ್ತ್ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಇದೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗಂಗಾ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಹೌದಾ ಸೊ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಗಂಗಾ ನದಿ ಮುಖಜ ಭೂಮಿ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಓಕೆ ಮೂವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತಗಳಿರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇವೆಲ್ಲ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೆಲ್ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಭೂ ಬಳಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವುದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕಾಡಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಡುಗಳಿದೆ ಹೌದಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ನಮಗೆ ಬೆಳೆವ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗದೆ ಇರುವಂತಹ ಜಾಗವನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎರಡು ಟೈಪಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾರನ್ ಅಥವಾ ವೇಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಪ್ ಏನಂದರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರೋಡ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಸೊ ವೇಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ಭಾಳ ವರ್ಷದಿಂದ ಹಾಗೆ ಪಾಳು ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಯಾರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಇನ್ನು ಥರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಯಾವುದಂತಂದರೆ ಅದರ್ ಅನ್ಕಲ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದು ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂತಹ ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಇದು ಎರಡು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅದರ ಹೊರತಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂತಹ ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೂರು ಟೈಪ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಪಾಶ್ಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೌದಾ ಸೊ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇದು ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಅಂತ ಹೇಳಿನೇ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಹುಲ್ಲು ಮೇಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೇ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ಥರದ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಹೌದಾ ಇದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡೋಲ್ಲ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಯಾವುದು ಮಿಸ್ಲೇನಿಯಸ್ ಟ್ರೀ ಗ್ರೋಸ್ ಕ್ರಾಫ್ ಗ್ರೋಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವ ಬೆಳೆಯಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಇದು ಏನ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಲ್ಲ ಇನ್ನು ಥರ್ಡ್ ಕಲ್ಚರೇಬಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ ಆ ಒಂದು ಭೂಮಿಯನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯದೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಲ್ಚರೇಬಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಫಾಲೋ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾಲೋ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪಾಳು 
ಡಿವೈಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒನ್ನನ್ನು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಟ್ ಮತ್ತು ನೈನ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ವೆಲ್ ಇದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭೂ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಏರಿಯಾ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಏಟ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ದಶಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ದಶಲಕ್ಷ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಭೂಮಿಯನ್ನು ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದೇನು ಟೋಟಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಏಟ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಲ್ಲ ಇದರ ತೊಂಬತ್ತ್ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟಷ್ಟು ಭಾಗ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಏಳು ಪರ್ಸೆಂಟನ್ನು ಏನಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಮರುಭೂಮಿ ಅಂತ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇನ್ನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಸ್ಸಾಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಏನು ರಾಜ್ಯಗಳು ಬರ್ತವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜನವಸತಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಭಾಗ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ ಇರ್ಬೋದು ಚೀನಾ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದೆಲ್ಲದರಿಂದ ಏಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೋಗಿದೆ ಇನ್ನು ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಯಾವುದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆದರೂ ಇರಬೇಕು ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತೆರಡರ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಒಂದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕಾಡುಗಳನ್ನು ನಾವು ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇದು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ವೆಲ್ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮೇಜರ್ಸ್ ಭೂ ನಾಶ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ಭೂಮಿ ನಾಶ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದರೆ ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಹೆಕ್ಟರಷ್ಟು ಭೂಮಿ ಏನಾಗಿದೆ ನಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾಶ ಹೊಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟಷ್ಟು ಭೂಮಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಗ್ರೇಡೆಡ್ ಏರಿಯಾ ಅಂದರೆ ಕಾಡನ್ನು ನಾವು ಕಡಿದು ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ಐವತ್ತಾರು ಪರ್ಸೆಂಟ ಏನು ವಾಟರ್ ಇರೋಡೆಡ್ ಏರಿಯಾ ನೀರಿಂದ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಭೂ ನಾಶ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಉಳಿದಂಥ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನು ಈ ಓವರ್ ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಇರ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಸಲೈನ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಕಲೈನ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸು ಉಪ್ಪು ನೀರಿಂದ ಒಂದು ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಬರೋದರಿಂದ ಕೂಡ ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಂಡ್ ಎರೋಷನ್ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಎರೋಷನ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಿಂದ ನಾಶ ಆಗಿದೆ ವೆಲ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಒಂದೊಂದೇ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಮತ್ತು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋದರೆ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಭೂ ಒಂದು ಕಾಡನ್ನು ನಾವು ನಾಶ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಭೂ ಭೂ ನಾಶ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ನೀವು ಗುಜರಾತ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋದರೆ ಓವರ್ ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ಅತಿಯಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಭೂ ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಹುಲ್ಲು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಆಗಲಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಆಗಲಿ ಆ ಭೂಮಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಂಜಾಬ್ ಹರಿಯಾಣ ಮತ್ತು
ಏನು ವೇಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಮ್ಯಾನರ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಕೆಲವೊಂದು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮೇಜರ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂರಕ್ಷಣಾ ವಿಧಾನಗಳಿವು ಇದ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದ್ದಾವೆ ಓಕೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಸಾಯಿಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮಣ್ಣು ಒಂದು ಸಂಪನ್ಮೂಲವಾಗಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಣ್ಣನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ನೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ವೆಲ್ ಮಣ್ಣು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಲೀವಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೌದಾ ಲೀವಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಮಿಲಿಯನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಣ್ಣು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ಸ್ ಮಣ್ಣನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋಣ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಅಲುವಿಯಲ್ ಸಾಯಿಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮೆಕ್ಕಲು ಮಣ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಬಟ್ ಡೆಪ್ತಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಏಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಷ್ಟ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮೆಕ್ಕಲು ಮಣ್ಣು ಮೆಕ್ಕಲು ಮಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಗೋದು ಅಂತಂದರೆ ಮೆಕ್ಕಲ ಮಣ್ಣೆ ವೆಲ್ ಇದು ವೈಡ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾರ್ತನ್ ಪ್ಲೇನ್ಸಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನದಿಗಳು ಬರುತ್ತೆ ವೆಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಬೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಗಂಗಾ ಇಂಡಸ್ ಗಂಗಾ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ಸಿಂಧು ನದಿ ಗಂಗಾ ನದಿ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ನದಿ ಈ ಮೂರು ನದಿಗಳು ಸೇರಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಕಲು ಮಣ್ಣನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮಣ್ಣು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಫಲವತ್ತತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮಣ್ಣು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಗುಜರಾತದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಮೇಡಮ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮರುಭೂಮಿ ಐತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮರುಭೂಮಿ ಇದೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಈ ಮೆಕ್ಕಲು ಮಣ್ಣು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಮಹಾನದಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದಾ ಈ ಒಡಿಸ್ಸಾ ಕಡೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾನದಿ ಹರಿಯುತ್ತೆ ಗೋದಾವರಿ ಕೃಷ್ಣ ಇವೆಲ್ಲ ಹರಿಯುತ್ತೆ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಈ ಒಂದು ನದಿ ಒಂದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಮೆಕ್ಕಲು ಮಣ್ಣು ಸಿಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಮೆಕ್ಕಲು ಮಣ್ಣನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂಗ ಒಂದು ಬಂಗರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಖದರ್ ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ಬಂಗಾರ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇದು ಓಲ್ಡ್ ಅಲುವೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಒಂದು ಹಳೆಯ ಒಂದು ಮೆಕ್ಕಲು ಮಣ್ಣಿದು ಅದೇ ಖದರ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಇದು ಹೊಸ ಮೆಕ್ಕಲು ಮಣ್ಣು ಓಕೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ನದಿಗಳು ಹೊತ್ತು ತಂದು ಬಿಟ್ಟಿರುವಂಥ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಖದರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಇರುವಂತಹ ಓಲ್ಡ್ ಮನೆಗೆ ಓಲ್ಡ್ ಅಲುವಿಯಲ್ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಖದರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಹೊಸ ಅಲುವಿಯಲ್ ಮಣ್ಣು ಹಳೆಯ ಒಂದು ಅಲುವಿಯಲ್ ಮಣ್ಣಿಗಿಂತ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಫರ್ಟೈಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಂಶಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಪೊಟ್ಯಾಷ್ ಇರುತ್ತೆ ಫಾಸ್ಫರಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಮ್ ಪೊಟ್ಯಾಷ್ ಫಾಸ್ಫರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಲೈಮ್ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವೆಶನನ್ನು ಕೇಳುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಂಶ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಬೆಳೆಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಶುಗರ್ ಕೇನ್
ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ಇವಾಗ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂದರೆ ಗುಜರಾತ್ದಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಮಾಳವ ಮಾಳವ ಪ್ರಸ್ತುತ ಭೂಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದ ಕೆಲವೊಂದು ಭಾಗ ಗೋದಾವರಿ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ವ್ಯಾಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು ಸಿಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ದ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಇರೋದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಓಕೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಯಿಲಿಗೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಬೇಸಿಗೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಬಿರುಕು ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇದು ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣಿನ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಯಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ಸತಿ ಬೆಳೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಒಂದು ಸತಿ ಮಳೆ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಇದ್ರು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬಳಸೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮಳೆ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣವೇ ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹದ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ವೆಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ರೈತರು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ವೆಲ್ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಈ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೇಷಿಯಂ ಇರುತ್ತೆ ಪೊಟ್ಯಾಷ್ ಮತ್ತು ಲೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಫರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇರಲ್ಲ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೆಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇನ್ ಫಾಸ್ಫರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲುವಿಯಲ್ ಸಾಯಿಲಿಗೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫಾಸ್ಫರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫಾಸ್ಫರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಪೊಟ್ಯಾಷ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಲೈನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇವೆರಡು ಅಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ವೆಲ್ ಸೊ ಈ ಥರ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ಕೇಳೋದು ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸನ್ನು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಸಾಯಿಲ್ ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣು ಓಕೆ ಈ ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರು ಬರುತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ ವೆಲ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಈ ರೆಡ್ ಮತ್ತು ಯೆಲ್ಲೋ ಸಾಯಿಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಆಫ್ ಲೋ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮಣ್ಣು ಸಿಗುತ್ತೆ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೌತರ್ನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಕನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಯೂ ಓಕೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಈ ಒಂದು ಡೆಕನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಯೂ ದಕ್ಕನ್ ಪ್ರಸ್ಥ ಭೂಮಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದರ ಒಂದು ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸೌತರ್ನ್ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಥರದ ಮಣ್ಣು ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಡಿಸ್ಸಾದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಸಮ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಂಗಾ ಪ್ಲೇನ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಮಣ್ಣು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಮಣ್ಣು ಯಾಕೆ ಕೆಂಪಿರುತ್ತೆ ಕಲರ್ ಏನು ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು ಈ ಒಂದು ರೆಡ್ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯಾಕೆ ಅದು ರೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಕಲರ್ ಏನಕ್ಕೆ ರೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಐರನ್ ಕಂಟೆಂಟಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಒಂದು ಅಂಶ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಮಣ್ಣು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಕಲರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅದು ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ನ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಂಡು ನೀರಿನ ಅಂಶ ಯಾವಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಡ್ ಸಾಯಿಲ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ವೆಲ್ ರೆಡ್ ಮತ್ತು ಯೆಲ್ಲೋ ಸಾಯಿಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಿಂಕ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ರೆಡ್ ಮತ್ತು ಯೆಲ್ಲೋ ಸಾಯಿಲ್ ಹೌದಾ ಸೊ ಈ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಯಾವ ಭಾಗ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಬಂತಂದರೆ ಅದರ ಒಂದು ಉ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ ಈ ಕಾಡುಗಳು ಮಳೆಯನ್ನು ತಡೆದು ಹಿಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಈ ಥರ ತಡೆದು ಹಿಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಳೆ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಮನ್ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಡ್ರೈ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಇರುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇರುವಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದಾಗೇ ಇಲ್ಲಿ ಮನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಹ್ಯೂಮಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ವೆಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಯಾವುದಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸಾಯಿಲ್ ಅರಣ್ಯ ಮಣ್ಣು ಅರಣ್ಯ ಮಣ್ಣನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಇದೆಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಿಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮೌಂಟೇನ್ ಏರಿಯಾಸಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮಣ್ಣಿನ ವಿಧ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಫಲವತ್ತತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಟ್ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಮೌಂಟೇನ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮೌಂಟೇನದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಏನ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ವೆಲ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಯಿಲ್ ಇರೋಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಯಿಲ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಭೂ ಸವಕಳಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ಇದುವರೆಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ಸನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಓಕೆನಾ ವೆಲ್ ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಈ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದೇನು ಇಲ್ಲಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ನೇಪಾಳ್ ಮತ್ತು ಭೂತಾನ ನಾವು ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ ಬಟ್ ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಅಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೆಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ನೋಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಅದು ವೆಲ್ ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಮತ್ತೆಲ್ಲಾದರೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದರೆ ಇನ್ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅರಿಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅರಿಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದರೆ ಸಿಹಿಯ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅರಿಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಭಾಗ ವೆಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್ ಮತ್ತು ಸಾಯಿಲ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಹೋಗೋಣ ದ ರನ್ನಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಕಟ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಕ್ಲೇ ಸಾಯಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ಡೀಪ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ಸೊ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ನೀರು ಹರಿದು ಹರಿದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಭಾಗ ಓಕೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಭೂಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಭಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ ತೆಗೆ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಂತ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ತೆಗ್ಗನ್ನು ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ ಇವಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಗಲ್ಲೀಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಓಕೆನಾ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಭೂಮಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಫಿಟ್ ಫಾರ್ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಅನ್ಫಿಟ್ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಶೀಟ್ ಓಕೆ ಹೋ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಶೀಟ್ ಥರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಭೂ ಈ ಒಂದು ನೀರು ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಆ ಥರ ಕೇಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದ ಟಾಪ್ ಸಾಯಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದರ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಮಣ್ಣಿನ ಪದರ ಎಲ್ಲ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಎರೋಷನ್ಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶೀಟ್ ಎರೋಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇವಷ್ಟೇ ರೀಸನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್ ಯಾವುದರಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಸಿಹಿಯ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಓಕೆ ನಾವು ಬೆಳೆ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ತಪ್
ವೆಲ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಏನಾಯಿತು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗೀತು ಬಟ್ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ವೆಶನ್ಸಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಸೊ ಸುಮಾರು ಜನ ಮಾಡಲ್ಲ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೈ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ವಾ ಇದು ಚಾಪ್ಟರ ಅಥವಾ ಕೇಳಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ವಿಲ್ ಸಿ ನಾವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಐರನ್ ಓರ್ ಈ ಕೊಟ್ಟಿರ ಕೆಲವೊಂದು ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ನೇಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಐರನ್ ಓರ ಯಾವ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅದು ನಾನ್ ರಿನ್ಯೂವೇಬಲ್ ಆ ರಿನ್ಯೂವೇಬಲ್ ಆ ಬಯೋಟಿಕ್ ಆ ಫ್ಲೋ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕು ನೀವು ಓಕೆ ಸೊ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ತೊಗೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೈಡಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಿ ಪುಟ್ ಹೌದಾ ಸೊ ಟೈಡಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದು ಈ ಒಂದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಟೈಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಬರುವಂತಹ ತೆರೆಗಳು ಓಕೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ತೆಗಿತಾರೆ ಅದು ಇದು ರೀಫ್ಲೆನಿಷೇಬಲ ಹ್ಯೂಮನ್ ಮೇಡ ಅಬಯೋಟಿಕ ನಾನ್ ರೀಸೈಕ್ಲೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಇನ್ ಪಂಜಾಬ್ ಪಂಜಾಬ್ ಒಳಗೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಭೂ ಸಂ ಭೂ ನಾಶ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಟೆರೆಸ್ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ದ ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಟೆರೆಸ್ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಹಿಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾಸಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಪಂಜಾಬ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಆಫ್ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಹರಿಯಾಣ ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಯಿಲ್ ಫೌಂಡ್ ಸೊ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಝಾರ್ಖಂಡ್ ಜಮ್ಮು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಗುಜರಾತ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ ಸೆಲ್ ಇದಿಷ್ಟೇನಾಯಿತು ಈ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಈ ಒಂದು ಪಾಠ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ಸನ್ನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ನಾನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ವೆಲ್ ಐ ಹೋಪ್ ಇಫ್ ಇಫ್ ಯು ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಿಡಿಯೋನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ವೆಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಗೈಸ್ ಅಗೇನ್ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೀಟ್ ಆಗೋಣ ವ